所以这个力的作用点就是端点。一般而言，我们把它画在物体的重心位置。重心，你说老师重心我找不到哎、欸，数学有教，但是我不太清楚哎、欸。那一般而言，对物体来讲啊，它的重心我们用中心点来表示。好，这是端点哦。哎，我说物体受到地球的引力啊，地球的引力指向地心和地面互相垂直。那我们就用这个箭头来表示。好，这就是代表力，力的作用点，力的大小，力的方向，我们合成力的三要素。哦，同学记清楚。好，接下来老师用一个例子来说明有关力以及力的大小，我们如何去做一个基本的计算和表示。我们来看这个例题哈，如右图每方格边长是代表十克重。试问，来我们看。这边方格的边长是代表十克重，我们来算一下 ，F1 是等于多少？好 ，F1 在这哦，你看哦，有一、二、三，总共有几格？三格，所以三格就是三十克重。线段长短代表力的大小，忘了没？同学，这个力量方向是向右。向右，而这个力量方向呢？向下。好 ，F2 是等于多少？哎，一格、两格，两格是几克重？二十克重，二十克重，有没有意见？那我说 F3， 哇 ，F3 说老师几格看不出来，我们可以利用毕氏定理来求啊。好，毕氏定理，你看哦，这是一个直角三角形，对不对？那这里两格，这边是不是三格？好，所以 F 3我们可以这样算哦 ，F 3就是等于，这是20 20的平方，再加这是30克重， 3 0的平方，不要忘记来一个开根号。好，开根号，稍微算一下， 2 0的平方400 30的平方是不是900。哎，四百加900 1,300 百，就是13乘以100。所以我们可以把十提出来，就变成十根号，十三克重。哦，所以 F 3就是等于十根号，十三克重。同学记到，下次遇到类似的问题，啊、哦，如果像 F 3的话，我们就用毕氏定理来算。啊、哦，如果老师现在随便画一个力，请同学来算一下，这个力的大小是等于多少？哎。这个力向左下方，好，同学请看哦，向下一格，向左几格，两格，我们是取这个直角三角形，你看嘛，这个直角三角形，对不对？好，来求它的斜边，那斜边我们可不可以利用毕氏定理？可以的，你看老师算哦，好，说假设这是 F 四 ，F 四，好 ，F 四怎么求？小 case。F 四就是等于根号十的平方，再加上二十的平方。好，十的平方一百，二十的平方四百，一百加四百是五百，五百就是五乘以十的平方。然后把十提出来，就是等于十根号五克重。好，老师连续介绍了两次，记清楚哦。线段长短是代表力的大小。好，遇到这种情况。我们是这么处理的。好，接下来我们来看看力的测量。好，力是怎么测量的？当然，前面我们曾经说过了，力对物体产生的效应，我们分成两大部分，一个是使物体产生形变、形状的改变，那另外一个改变物体的运动状态。在这里，我们是利用形变来测量力，记清楚哦。利用物体受力之后产生形变、形状的改变。来测量力，讲到形变，老师要说明一下，这个形状改变一般我们分两种，好，一种形变是暂时的形变，那另外一种形变它是永久的形变，暂时的形变是可以恢复原状的，就像老师刚才推我这一粒鼻子，啊、哦，这一颗鼻子大大的、厚厚的、硬硬的，对不对？好，一推，而、哦、产生了形变，一放。恢复了原状，请问刚才这个形变是暂时形变还是永久形变呢？那叫做暂时形变，因为它可以恢复原状。因为我施力不大，我施力当然不能够超过这一颗鼻子能够忍受的程度哎、欸，因为这是我的鼻子哎、欸，对不对？好，如果是你的鼻子，老师用力一推一推，哇，这一颗鼻子咻飞出去了哦，不能恢复原状了，那叫做永久形变。永久形变就是坏掉了。
了解吗？所以同学记清楚哈，这个形变，老师在后面